ஆட்சிக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்துமா எடப்பாடி அரசுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்பு ஏதேனும் இருக்கிறதா இருபத்தி ரெண்டு தொகுதிகள்ல முதலமைச்சர் மாற்றம் என்பது இல்லவே இல்லை அது நடக்கவே நடக்காது தினகரன் பிளஸ் எடப்பாடிங்கிறது ஸ்டாலினோட அதிக ஓட்டு இருந்தா ஸ்டாலின் எப்படி ரிஸ்க் எடுப்பாரு பாமக வந்து எடப்பாடியோட கூட்டணி சொன்னது கூட சமூக பின்பலம் ஒரு காரணங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை வடக்க கிடைக்கிறத விட தெக்க கிடைக்கிறத விட கொங்கு மன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிகம் கிடைக்கும் இது ஜாதி மதமற்ற அரசியல் நாடுன்னு சொல்றவங்க சொல்லிட்டு போறாங்க தினகரனும் ஸ்டாலினும் கைகுலுக்காமல் இந்த அரசை வீழ்த்துவது வந்து எளிது அல்ல ஸ்டாலின் திறமை இல்லாதவருங்கிற பெரிய கெட்டப்பேர் வரும் அப்படி ஒரு கெட்டப்பேர் வந்தா ஸ்டாலினை இழுத்து விட்டுட்டு கைகட்டி சிரிப்பாரு தினகரன்
பாஜகவே இந்த ஆட்சியை வந்து எடப்பாடியை வந்து வீழ்த்தினதான் நினச்சாங்க என்னென்னா சசிகலா வீழ்த்திட்டாங்க சசிகலா பாசிட்டிவ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸுங்கிற ஆங்கில லல்லு சௌத்தாலா போன்றவங்களெல்லாம் ஸ்கெட்சி போட்டு அவங்க வீழ்த்தினது தான் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம லல்லுவையும் பவிச்சுட்டு நிதிஷ்குமாரையும் பவிச்சதுனால பீகாரில் தோற்று போயிட்டோமே அதனால் ஒரு பெரிய குரூப்பை நம்ம பவிச்சிட்டோம் இன்னொரு பெரிய குரூப்பையும் நம்ம பயக்காண்டாங்கிறனால தான் எடப்பாடியை வந்து அவங்க சட்டத்துக்கு புறம்பாக வந்து சசிகலாவை வீழ்த்தின மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி வீழ்த்ததுக்கு பாஜக முயற்சி பண்ணலை அது முயற்சி பண்ணாத காரணம் எடப்பாடியோட ஒரு சமூக பின்புலம் ஒரு முக்கியமாக அந்த இது பலருக்கு அதை ஒத்துக்க மனசில்லைங்கும் போது நாம் அதில் பெரிய வாதம் பண்ண முடியாது நம்ம ஏதோ காஸ்டிஸ்டாக பேசுகிறோங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க உண்மையிலே பாமக வந்து எடப்பாடியோட கூட்டணி சொன்னதும் கூட சமூக பின்புலம் ஒரு காரணங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை இப்போ இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் எல்லோரும் சொல் என்ன சொல்கிறீங்க மத்திய அரசால் தான் இந்த அரசு போகும்னு டெஸ்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டியில் நம்பர் குறைஞ்ச நம்பர் கீழே போனால் தான் ஒரு அரசு போகும் டெஸ்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி எப்படி வரும் மத்திய அரசு ஏன் டெஸ்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி கொண்டு வரலன்னா சப்போஸ் வந்து மத்திய அரசு டெஸ்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி கொண்டு வந்தோம்னா அதுக்கு என்ன லாபம் இருக்க முடியும் கோர்ட்டு கேஸு பல சூழலை பண்ணி வச்சு அதற்கான இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட கவர்னர் அதுக்காக ஏன் முயற்சி பண்ணணும் அது வந்து திமுக வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து எது பண்ணான்னா அதுவும் வந்து பல சட்ட சிக்கல்கள் அந்த சூழ்நிலை வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்து அதை பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து தமிழ்நாட்டில் அமையல இனிமேல் வந்து என்ன சொல்கிறீங்க மத்திய அரசு மாறிட்டுன்னா உடனே நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வந்துடும் இவர் உடனே இது பண்ணிடுவாரானு சரி மாறுது இல்லை சார் பதினெட்டு ப்ளஸ் நான்கு இருபத்தி ரெண்டு தொகுதியில் திமுக ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஜெயிக்குதுன்னே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா உடனே அவர் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நிச்சயமாக கொண்டு வருவார்ல திரு ஸ்டாலின் அந்த இடம் தான் நான் வர்றேன் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ஸ்டாலின் கொண்டு வரணும்னா அந்த நம்பர் கேமில் ஷுவராக வந்து எடப்பாடியை தோக்கடிப்புங்கிற நம்பிக்கை ஸ்டாலினுக்கு வரணும் சரி ஏன்னா அப்போ திரகரம் என்ன செய்வாருன்னு சொல்ல முடியாது இதைத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் தினகரனும் ஸ்டாலினும் கைகுலுக்காமல் இந்த அரசை வீழ்த்துவது வந்து எளிது அல்ல ஸ்டாலின் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் அடுத்தாலன்னு உறுதியாக நம்புகிறாங்க எடப்பாடியும் ஓபிஎஸும் வீழ்த்தணும்னு தினகரனும் நினைக்கிறாரு திரு ஸ்டாலினும் நினைக்கிறாங்க நினச்சா போதாது சேரனும் ரெண்டு வரும் நினச்சிட்டு இருந்தால் என்ன என்ன வரும் அரசியலில் வந்து அவர் நினைப்பை மாற்றிடுவார ஸ்டாலின் ஒரு நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர்றாரு சரி தினகரன்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு எம்எல்ஏ இருக்குது நினைப்பை மாற்றிட்டாருன்னா இந்த 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 அரசு வந்து கவிழ்க்காம கொண்டு போறதா நமக்கு லாபம் சார் இந்த ஆட்சியை கவிழ்க்க திரு ஸ்டாலின் ஒரு அஸ்திரம் எடுக்கிறாருன்னா அந்த இடத்துல இவர் அவர் தானே முனைப்பு காட்டுவாரு திரு தினகரனும் முனைப்பு காட்ட வாய்ப்பு இருக்குல்ல தினகரன் ஸ்டாலினுக்கு எதிராக நிற்க போறாரா ஸ்டாலின் ஆதரிச்சு நிற்க போறாருங்கிறது பெரிய கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சரை பற்றியே திங்க் பண்ணாம தான் பல அரசியல் விமர்சனங்களும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சரி அதனால ஆட்சி அகற்றணும்னா நம்பர் வேணும் அந்த நம்பர் தெளிவாக வரணும்னா ஸ்டாலின் பிளஸ் தினகரன் சேர்ந்து நின்னாதான் அந்த நண்பர் அந்த எண்ணிக்கை வந்து ஷுவர் ஷார்ட்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வரும் அது அதற்கான ஒரு முயற்சிகள் இல்லாத பட்சத்தில் ஆட்சி அகற்றுங்கிறது வந்து சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக குறைவு நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு பதினெட்டு தொகுதி ப்ளஸ் நாலு தொகுதி பதினெட்டு வந்து பாராளுமன்ற தொகுதியோட நடந்தது ஆக்சுவலாக வந்து அதோட வெர்டிக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்ற தொகுதியில் வாக்குப்பதிவை விட அந்த பதினெட்டு தொகுதிகளில் வந்து வாக்குப்பதிவு வந்து சதவீதம் கூடியிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் வட மாவட்டத்தில் பாமகவை கூட்டணியில் சேர்த்தது காரணமே அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சோளிங்கர் திருப்போரூர் குடியாத்தம் ஆம்பூர் போன்ற வட மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு ஏழெட்டு தொகுதிகளில் வந்து நிச்சயமாக பாமக கூட்டணியில் சேர்த்தா ஆட்சியை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை காப்பாற்றிடலாம் அதனால் வந்து நாம் இங்கே அவங்கள சேர்த்து இந்த வெற்றியை பெறலாங்கிற அடிப்படையில் தான் சேர்த்ததாக சொல்கிறாங்க போலிங் அதிகமானது அதிமுகவுக்கு ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை கொடுக்குது அடுத்தபடியாக வந்து தினகரம் வந்து எல்லா தொகுதியிலையுமே நல்லா ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்போ மும்முனை போட்டி ஆகுது ஸ்டாலின் எதிரியாக தினகரன் எதிரியாங்கிறதுல தினகரனுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பெரும்பாலமான கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவர் கூட இருந்த கேண்டிடேட்ஸு அதனால் அவங்களுக்கு வந்து பதவி விழுந்தனால அவங்க மேலே ஒரு சிம்பதி இருக்கும் அப்படி அப்படி இருக்கும்போது வந்து தினகரனும் வந்து ஒரு சக்தியாட்டு வர பட்சத்தில் நாளைக்கு வந்து தினகரன் ப்ளஸ் எடப்பாடிங்கிறது ஸ்டாலினோட அதிக ஓட்டு இருந்தால் ஸ்டாலின் எப்படி ரிஸ்க் எடுப்பார் பல பல கேள்விகள் இதில் இருக்குது இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவான மக்களை விட எதிரான மக்கள் அதிகம் அந்த எதிர்ப்பு பிரிஞ்சு கிடக்குது அந்த எதிரான மக்கள் வாக்குகளை வாங்குறதுக்காக உடனே ஆட்சி போயிரும் இன்னும் ஆட்சி போயிரும் இப்போ ஆட்சி போயிரும்னு சொல்லக்கூடிய வேலையை பார்க்குறாங்க ரெண்டு வருஷமா இதை தானே
அல்லது மாற்றி ஓட்டளிக்க செய்தோ நம்பிக்கை தீர்மானத்திலோ நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்திலோ திமுகவினரையும் காங்கிரசையும் வரவிடாமல் தடுக்க அளவுக்கு அதிமுக எடப்பாடி ஓபிஎஸ் அணி வந்து ரொம்ப பலமாக தான் இருக்குன்றீங்களா இப்படி நிச்சயமா அப்படி சொல்ல முடியாது ஆனால் அப்படியெல்லாம் தடுத்துக்கிட மாட்டாங்க நம்ம உறுதியாக வீழ்த்திருவோங்கிற ஒரு நம்பிக்கை ஸ்டாலினுக்கு வந்தால் தான் ஸ்டாலின் வந்து அதுக்குள்ள காலெடுத்து வைப்பாரே தவிர உறுதியாக நிலைப்பாடு இல்லாமல் அறகுறையாக வீழ்த்தோன்னு நினச்சிக்கிட்டு அதில் தோத்துட்டா ஸ்டாலினுக்கு மேஜி சுத்தமாக அடிபட்டு போகும் இல்லை அந்த தைரியம் இருக்கிறதுனால தான் மே இருபத்தி மூணுக்கு பிறகு பாருங்க ஆட்சி மாற்றம் நிச்சயம் இருக்கும் அப்படின்னு தைரியமாக பேசுகிறாரு அவர் இதுவரை ரெண்டு வருஷமாக அதை சொல்லிட்டு இருந்தார் அதே மாதிரி போட்டக்கூடிய வார்த்தை தானா இல்லையாங்கிறத நம்ம அதுக்கு தான் பார்க்கணும் நம்ம வந்து முத முதல்ல சொல்லும்போது வந்து அவங்க வந்து இருபத்தி ரெண்டுலேயும் ஜெயிப்பாங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் இருக்கிறாங்க இருபத்தி ரெண்டுலேயும் அவங்க ஜெயித்து அதில் ஒரு பாதி தொகுதிக்கு மேலே தினகரன் செகண்டு வந்து ரொம்ப செல்வாக்கு குறைஞ்சா எடப்பாடி செல்வாக்கு குறைஞ்சா குறைஞ்சா தான் அந்த அதற்கான முயற்சியில் வந்து ஸ்டாலின் ஈடுபட முடியும்னு நான் கருதுகிறேன் அதனால தான் ஸோ மெனி இப்ஸ் அண்ட் பட்ஸுங்கிற வார்த்தையை நான் சொன்னேன் அதில் நிறைய ஹர்டல்ஸ் தடைகள் இருக்க தான் செய்யுது அந்த தடைகள்லாம் தாண்டி வந்து தான் ஆட்சியை மாற்றுறதை பற்றி உள்ள இறுதியான தீர்க்கமான முடிவை ஸ்டாலின் எடுத்து முன்னெடுத்து போக முடியும் இந்த ஆட்சியை காப்பாற்றி கொள்ள எடப்பாடி ஓபிஎஸ் தரப்பு வந்து எத்தனை சீட்டை வெற்றி பெற பெறணும் சார் அது மாதிரி இருக்கு ஒரு அஞ்சு சீட்டில் வெற்றி பெற்றாலே அவங்களுக்கு போதும் அவங்க ஃபோல்ஸாக நின்றுவாங்க அவங்க ஒரு அரசியல் சக்தி அணி ஆயிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஒன்று பெரிய எதிர்ப்பு இல்லைனி ஆயிரும் நிச்சயமாக வந்து அவங்க அந்த சூழ்நிலையில் வந்து ஆட்சி வந்து காப்பாற்றப்படும் அஞ்சு சீட்டில் வெற்றி பெற்று ஒரு ஃபோல்ஸாக நின்னாலே மீண்டும் எலெக்ஷன் வந்தாலும் இவங்க வெற்றி பெறுவாங்கிற நம்பிக்கையும் இவங்க கூட நான் ஜெயிக்கலாங்கிற நம்பிக்கையும் அங்கே அங்கே சுயேட்சை அனுக்குவங்க வந்து சரி ரெண்டு வருஷம் ஒன்று கவர்மெண்ட் இருக்குது பார்ப்போங்க லெவலில் வந்து நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் வந்தாலே ஆட்சிக்கு ஆதரவாக போடக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் ரொம்ப வாஷ் அவுட் ஆகி ஒன்றும் இல்லைன்னு சொன்னால்தான் நீங்கள் வந்து இனிமேல் இங்கே பயணம் பண்ணனால மெம்மலை ஆக முடியாதுங்கிற ஒரு அச்சம் வருமே தவிர இல்லை அப்படி இருந்தாலும் தப்பி பழைப்பார் எடப்பாடி பழனிசாமின்னு திரு ரவீந்திர துரைசாமி சொல்றீங்க நிச்சயமா வந்து அஞ்சு சீட்டு வெற்றியே பெறலாம் கூட தப்பி பழைப்பாருன்றீங்க சரியான பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டீங்க இன்னைக்கு எம்எல்ஏக்கள் எல்லாம் வந்து அரசியலுங்கிறது அக்குமுலேட்டிங் பவர் அண்ட் அமேசிங் வெல்த் அக்குமுலேட்டிங் பவர் அண்ட் அமேசிங் வெல்த்னு ஆன போடுறது அந்த ரெண்டு வருஷம் வந்து இந்த ஆட்சியை காப்பாற்றினா என்ன லாபம்னு பார்ப்பாங்களா எம்எல்ஏக்கள் இல்லை இப்போ இதை விட்டுட்டு இது போனால் அடுத்தால் எம்எல்ஏ டிக்கெட்டு வேணும் அந்த டிக்கெட்டு வாங்குறதுக்கு ஸ்டாலினுக்கு மூணாம் கட்ட நாலாம் கட்ட ஆதரவாளர்கள்ட்டு வீட்டிலலாம் போய் நிற்கணும் அப்படியெல்லாம் நம்ம போய் நிற்கிறதோட ரெண்டு வருஷம் நம்ம கன்னி பண்ணிட்டு போனோம்னா எடப்பாடியால் எவ்வளோ லாபம் இருக்குன்னு நினைப்பாங்களா ஜெயக்குமார் அதை தானே சொல்கிறாரு திமுக எம்எல்ஏக்களே இந்த ஆட்சி தொடரணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அப்போ வந்து அந்த ஃபைனல் கேம் எல்லாமே மீறி வந்து ஒரு கேம் வந்தாலும் கூட அந்த ஃபைனல் கேமில் வந்து உள்ளுக்குள்ள திமுக உள்ள அதிருப்தியாளர்களை எப்படி எடப்பாடி கையில் எடுக்கிறாரு இன்னும் பல அம்சங்கள்லாம் இருக்கும்போது வந்து அந்த வீழ்த்துறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஒரு அசாதாரணமான சாமி வந்து ரொம்ப உறுதியாக சொல்கிறீங்க அஞ்சு வருஷம் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சி நடக்கும் பாருங்க அப்படின்றீங்க நிச்சயமாக வந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் முடிவை பொறுத்து தான் அடுத்த கட்ட முடிவுக்கு ஸ்டாலின் போவார் சரி ஸ்டாலின் கைதேர்ந்த அரசியல்வாதி தான் அவரும் பல அனுபவங்கள் உண்டு இன்னொருத்தர் நம்பியெல்லாம் அவர் போக மாட்டார் அவர் வந்து அதிமுகவில் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேரை கையில் எடுத்து ஆட்சி கவுழ்ந்தும் பிறகு உங்களுக்கு நான் எம்எல்ஏ டிக்கெட் தரேன்னு சொல்லி அப்படியெல்லாம் ஒரு டீலை போட்டு எடுத்து ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆனாலும் இன்னொன்று வந்து காப்பாற்றும் கூடிய அளவுக்கு அபண்டன் காஷனில் உறுதியாக தோவப்படும்னு சொன்னால் தான் அந்த ஆட்சி கொழுப்புங்கிற அந்த கோதாவுக்கு எடப்பாடிக்கு எதிராக ஸ்டாலின் இறங்குவார் அல்லது எடப்பாடி வந்து வீழ்த்திடுவாருன்னு ஸ்டாலினுக்கு அச்சம் இருக்கும் அப்படி ஒரு எடப்பாடி வீழ்த்திட்டாருன்னா எடப்பாடி பெரிய ராஜேந்திரி ஸ்டாலின் திறமை இல்லாதவருங்கிற பெரிய கெட்ட பேர் வரும் அப்படி ஒரு கெட்ட பேர் வந்தால் ஸ்டாலினை இழுத்து விட்டுட்டு கைகட்டி சிரிப்பார் தினகரன் இதில் தினகரன் மூணு மாதத்தில் ஆட்சி போகும் நாலு மாதத்தில் ஆட்சி போகும் இது தொடரும் தான் சொல்கிறீங்க மறுபடியும் மீண்டும் அதை தான் தினகரன் அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் ஏன்னா இதில் என்ன பெரிய பிரச்சனை என்னன்னாலே ஆர்கே நேரில் ஸ்டாலின் ஜெயித்து தினகரன் மூணாவது பேர் பாருன்னா ஆட்சி போயிருக்கோம் தினகரன் ஜெயித்து அவர் ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டாக தன்னை ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருக்கனால தான் இன்னைக்கு வந்து ஆட்சிக்கு வந்து பல பல கூறுகளில் அதுவும் ஒரு கூறாட்டு வந்து எடப்பாடிக்கு வந்து ஒரு லாபமாக இருக்குது அதனால தான் தினகரனோட சீஃப் மினிஸ்டர் போஸ்ட்டு வந்து எடப்பாடிக்கு தொடர்றதுக்கு தினகரன் ஒரு அனுகூல சத்துருவாக இருக்கிறாருங்கிற
தென் மாவட்டத்தில் கிடைக்கிறத விட வட மாவட்டத்தில் கிடைக்கிறத விட சுமார் பத்து சதவீத வாக்குகள் அதிகம் கிடைக்கும் இந்த இடைத்தேர்தல் நடந்ததுல ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஆட்டை சரி பத்து சதவீத வாக்குகள் வடக்கு கிடைக்கிறத விட தெற்கு கிடைக்கிறத விட கொங்கு மண்டலத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அதிகம் கிடைக்கும் இது ஜாதி மதமற்ற அரசியல் நாடுன்னு சொல்றவங்க சொல்லிட்டு போறாங்க அதே மாதிரி வந்து தினகரனுக்கு தஞ்சை திருச்சி மதுரை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை விருதுநகர் தென்காசி போன்ற ஒரு ஏழு எட்டு தொகுதிகளில் இரட்டை இலக்க சதவீதம் வந்து தினகரன் கண்டிப்பாக எடுப்பார் ஆனால் இந்த நான் குறிப்பிட்ட இந்த தொகுதி தவிர மற்ற தொகுதிகளில் உள்ள தினகரனுக்கு வாக்கு சதவீதத்தை ஆவரேஜை விட இந்த எட்டு தொகுதிகளோட தினகருக்கு வாக்கு சதவீதம் ஆவரேஜ் கண்டிப்பாக பத்து சதவீதம் இருக்கும் அதுக்கான காரணம் என்னென்னு அறிவார்ந்த தமிழர்களுக்கு கௌரவமான தமிழர்களுக்கு தெரியும் அந்த செய்தி தொடர்பாளர்னு கட்சியில் வரக்கூடிய எங்கள் ஜாதி இல்லை மதம் இல்லைன்னு அது சும்மா கீரண ரிக்கார்ட் பிளேட் பிளேட் மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க அப்படி தான் பேச முடியும் அது அவங்க அந்த ரூரில் தான் இருக்கிறாங்க பட் யதார்த்த அரசியலுங்கிறது வேற ஆதான் போன்ற மீடியாக்களில் வந்து யதார்த்த அரசியலில் நமக்கு சொல்லுறதும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக தான் தருதுறேன் இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது உண்மையாகும் இந்த எடப்பாடியை பற்றி ஒன்று சொல்கிறேன் இதை பற்றி ஒன்று சொல்கிறேன் அடுத்தால திமுக பற்றி ஒன்று என்ன சொல்கிறேன்னா பதினெட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக எடுத்த ஆவரேஜை விட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டப்படாரம் திருப்பரங்குன்னு போய் இப்போ நாலு தொகுதி நடக்கலாம் இந்த தொகுதியில் வந்து தின திமுகவுக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜோட குறைவாக இருக்கும் இதுவும் வந்து நீங்கள் பல பல ஃபேக்டர்ஸ் அரசியலில் பூந்து விளையாடனால அந்த ஃபேக்டர்ஸை ஆராய்ச்சி பண்ணி கம்பேரிட்டிவாக தான் நான் சொல்கிறேன்னு தவிர எந்த ரிசல்ட்டுக்குள்ளே நான் போக விரும்பலை இந்த ஆட்சியை வீழ்த்துவதற்கான அஸ்திரத்தை திரு ஸ்டாலின் கொண்டு வர்றாருன்னே வச்சுக்கோங்க நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் அப்படின்னும் போது மறைமுகமாக ஒரு வேலை திரு தினகரன் கிட்ட உதவி ஸ்டீ ஸ்டாலின் கேட்குறாரோ திரு தின ஸ்டாலின் எடுக்கிற முன்முடிவுக்கு திரு தினகரன் மறைமுகமாக உதவி செய்ய ஏதேனும் வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு இல்லாமல் போகும் அப்படின்னு உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியுமா சார் அரசியலில் ரெண்டு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் திருமதி இந்திராகாந்தி அம்மையார் அவர்கள் வந்து சஞ்சீவ் ரெட்டியை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க தன்னோட பொலிட்டிக்கல் சர்வேகளுக்காக விவி கிரியை சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஒருத்தர் தன் ப்ரப்போஸ் பண்ண வேட்பாளரை எதிர்த்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இன்னொருத்தரை அவருக்கு எதிராட்டை இன்னொருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சர்வேவல் தான் ஒவ்வொரு பொலிட்டிஷனுக்கும் முக்கியம் சரி ஸ்டாலின்ட்ட ஒரு அசூரன்ஸை தினகரன் கொடுத்துட்டு மாற மாட்டாருன்னு என்ன என்ன கேரண்டி இருக்குது தினகரன் என்ன நினச்சாரு செங்கோட்டை ஒரு மாஸ் லீடரு அவர் வந்தா மாசில் போயிருவாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஓவர் ஸ்மார்ட்டாக அவர் என்ன பண்ணார் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவு கொடுத்தான்னு சொல்றாரு ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன நினச்சாரு நமக்கு என்றைக்கே வர வேண்டிய பதவி இப்போ தான் வந்திருக்கு இயற்கையாக நமக்கு வர வேண்டியது ஜெயில் தான் நமக்கு இயற்கையாக தராமல் இருந்தாங்க இயற்கையை நமக்கு கொடுத்துட்டுன்னு எனக்குள்ள பதவி நான் கிளைச்சலாக இருந்து வந்தேன்னு எப்படி நிற்கிறாரு ஸோ அரசியலில் வந்து யார் யார் எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கும்போது தினகரனை நம்பி ஸ்டாலின் வந்து இந்த மூவை எடுக்க முடியாது ஸ்டாலின் அந்த மூவை எடுத்தாருனா முழுக்க முழுக்க அவரை நம்பி அவர் கட்சிக்காரர்கள் நம்பி எடப்பாடி சைடிலிருந்து ஒரு பதினஞ்சு எம்எல்ஏக்களை நீங்கள் எனக்கு ஓட்டு போடுங்க நான் எலெக்ஷனில் வந்தால் உங்களுக்கு நான் டிக்கெட் தரேன்லாம் அசூரன்ஸ் கொடுத்து தான் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணணும்னா ஸ்டாலினுக்கு வந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வாக்குகள்லாம் பெற்று மிகப்பெரிய மாஸ் விக்ட்ரி ஸ்டாலின் கொடுத்தா தான் அத்தைய முயற்சியில் ஸ்டாலின் ஈடுபட முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதான்னு தெரியல பதினெட்டு பிளஸ் நான்கு இருபத்தி ரெண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தல் ரிசல்ட்டும் வரதான் போது இந்த ஆட்சி நீடிக்குமா நீடிக்காதான்றது அந்த அந்த நேரங்களில் நமக்கு தெரியதான் வரும் நீங்கள் சொல்கிற கணிப்புகள் ஏறக்குறைய உண்மையாகுமா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்க்க ஆட்சியை வீழ்த்து வரும் போது சாதாரண காரியம் அல்ல என்பதை நான் மீண்டும் உறுதிப்பட கூறிக்கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்